Dit is de Actua podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is dinsdag 26 maart en VRT zendt dan toch de docu uit over de zaak Bart de Pauw. Er is een kilometerslange brug in de Verenigde Staten ingestort. The bridge is gone. En België wordt stilaan bekend voor zijn calamares. Maar in deze Insider hebben we het eerst over het onderzoek naar Philip de Winter. Die zou nauw hebben samengewerkt met de Chinese Communistische Partij. Wat is daar van aan? Mijn naam is Saar van Olmen en dit is de Insider. Vlaams Belang en Chinese spionnen, het zijn twee begrippen die de voorbije maanden wel vaker zijn opgedoken in het nieuws. Bij ons zit Pieter Le Saffer, politiek journalist bij Nieuwsblad en hij volgt extreem rechts op de voetstag, Pieter. Goedemorgen. Philippe de Winter die liet zich door China betalen om Europese politici te beïnvloeden. Tijdschrift Humo en onderzoekwebsite Apache die zijn met een dossier naar buiten gekomen. Pieter, waar gaat dat precies over? Ja, uh, zij hebben een uh, reconstructie gemaakt van de contacten die Philippe de Winter had met een aantal Chinese VZW's mm-hmm. uh, in de jaren uh, 2016, 2017. Uh, en daaruit blijkt dat hij zich liet inschakelen om bepaalde contacten te leggen met andere uh, politici, uh, om bijvoorbeeld ook een evenement te organiseren rond de economische relaties met China. Mm-hmm. En waarin hij, en dat vind ik toch het uh, meest frappante in, uh, in alle documenten die ze naar boven hebben gespit, waarin de winter zichzelf in, um, in een brief on, zichzelf omschrijft als parlementslid en senior political advisor van okay. een van die Chinese VZW's. Uh, een politieke adviseur. Ja, dus van, hij uh... omschrijft zichzelf op briefpapier van de Kamer, uh, ondertekent hij een brief op die manier, uh, vind ik toch wel... Uh, Zeer frappant, ja. ja. dat is inderdaad opvallend. Nu, misschien moeten we even teruggaan naar het begin van dat hele dossier. Want het is niet de eerste keer dat Philippe de Winter in het nieuws komt over Chinese contacten. Neem ons eens mee naar het, het prille begin. Ja. Wat, wat was daar van aan? Ja, dus heel, eigenlijk is het... Uh, het de basis van het verhaal kennen we al sinds 2018. Mm-hmm. Toen is naar boven gekomen dat een zekere Xiao, een Chinese man, die zei dat hij hier was voor de culturele uitwisselingen, dat hij een vioolbouwer was, die hier violen kwam... Uh, aan de man brengen, dat hij het land werd uitgezet wegen spionage. Mm-hmm. En dat is net de speelfiguur in heel die zaak. En toen is ook gebleken dat hij heel nauwe contacten had met Philippe de Winter. Okay. Uh, en Philippe de Winter, ja, van die zaak is toen eigenlijk vrij snel weer gaan liggen, omdat de Winter zei, maar ik, ik ben eigenlijk gerold geweest en ik had dat helemaal niet door, dat dat een politiek... Ja, naïef, naïviteit. Uh, ja, hij zegt, ja, ik was wel naïef en ik, ik wilde ja, de, die, die man helpen en, en wat uh, contacten leggen voor die culturele uitwisseling, maar voor mij was er niks meer aan de hand. Ja, nu, ja, een paar jaar later blijkt dat er toch wat meer aan de hand is. Hè? Ik herinner mij die zaak over die, die mondmaskers, hè, waar van alles over naar buiten is ja. gekomen. Waar ging dat dan over? Dat ging inderdaad nog altijd over diezelfde show. En dat hebben wij als krant uitgebracht, dat mm-hmm. hij in 2020, bij de, tijdens de corona-epidemie, en dus op het moment dat al die show het land was uitgezet wegen spionage, dat heel die, dat schandaal al geweest was, eh, dat de winter nog altijd contact met die man had. En dat mm. hij uh, via die... die via hem, via die Chinese tussenpersoon, 10.000 mondmaskers vanuit China heeft laten uh, overkomen op het moment dat in heel Europa geen, geen mondmaskers te vinden waren. Mm-hmm. Ja, toch niet zo onschuldig, hè, die contacten. Nee, toen is al, en inderdaad al gebleken dat hij toch nog altijd dat contact had, ook al wist hij op dat moment dat dat, uh, dat een man met foute bedoelingen was. Mm-hmm. Nu, dat onderzoek van Humo en Apache heeft ook wel ja, aangetoond dat er ja, betalingen zouden zijn gebeurd tussen Filip de Winter en, en China. Hoe zit dat dan precies? Ja. Dus ook in 2018 wisten we al dat hij rond de 25.000 euro aan onkostenvergoedingen had gekregen vanuit uh, die Chinese VZW's. Onkostenvergoedingen waarvoor? Dan? Ja, dus de winter zei dat dat was voor de organisatie van, uh, van dat evenement bijvoorbeeld mm. en, en, en voor uh, allerhande contacten. Mm-hmm. Uh, en uh, fijn, dat is toen, ook dat is toen uh, wel wat gepasseerd. Uh, en ook dat blijkt nu toch heel sterk uit die reconstructie uh, waarvoor dat geld diende. Dat, dat ging om uh, etentjes met andere politici die dan zo gezegd waren ter voorbereiding van dat evenement, mm-hmm. ook met andere Europese extreemrechtse politici, mm-hmm. waarvan we niet goed weten, ja, was dat dan ergens met de bedoeling om daar ergens iets Chinese beïnvloedingachtige dingen te gaan doen of niet? Ja, uh, weten we wat daar gezegd is geweest tijdens die etentjes? Nee, nee. Enfin, de winter blijft zeggen dat dat allemaal onschuldig was en dat mm. dat allemaal uh, met, de alle, met de beste bedoelingen was. Maar ja, het, is, het ziet er toch allemaal wel raar uit. Ook is er sprake van een betaling van 3000 euro fee rond, dat, rond datzelfde evenement. 
Maar dus niet duidelijk welke onkosten daar dan aan verbonden zijn of niet. Dus dat, dat lijkt dan weer meer een, een betaling eerder dan een, een onkostenvergoeding. Mm-hmm. Dus het roept heel veel vragen op uh, of dat allemaal wel uh, zo kosher was. De ochtend. Het woord spionage, dat is het woord van de ochtend hier. En het staat ook in elke krant van morgen. Sinds vorige week naar buiten kwam dat ex-Vlaams belanger Frank Krijlman jarenlang als informant werkte voor China. Ja, Chinese spionnen en Vlaams Belang, wat is dat eigenlijk allemaal? Want ja, Frank Krijlman, ook een uh, Vlaams Belanger, die had dan ook contacten met de Chinese spionnen. Mm. Misschien moeten we het even over hem hebben. Hè? Ja, inderdaad. Frank Krijlman, uh, daar is eigenlijk... Uh, allee, dus dit is een zaak uit van december, van een paar maanden geleden, waarbij dat uh, een aantal internationale media naar buiten hebben gebracht dat uh, Frank Krijlman eigenlijk in opdracht van een Chinese spion informatie verzamelde, probeerde om invloed uit te oefenen op parlementsleden om bepaalde vragen te stellen. En dat was, allee, die, dat was geen ontkomen aan, zoals de winter zich in der tijd uh, er heeft kunnen uitlullen. Uh, mm. Heeft Krijlman, allee, het was heel duidelijk dat hij echt betaald wordt, dat was echt voor het Stond geld. echt zwart op wit. Ja, en was echt, er waren sms'jes, enfin, whatsappjes van tussen hem en, en, en zijn Chinese contactpersoon, waaruit uh, duidelijk bleek dat hij echt... Uh, ja, dat voor tegenbetaling hielp. Ja, hij is er ook wel voor aangepakt, hè? Ja, dus uh, hij is uh, onmiddellijk uit de partij gezet. De dag dat het uh, naar buiten is gekomen, heeft uh, Tom van Grieken hem naar buiten gezet, uh, uit de partij gezet. Nu, het was ook geen hoge pief meer in de partij. Uh, nee. Hij is uh, senator geweest. Enfin, tot dan was hij gemeenteraadslid in Mechelen, in de gemeenteraad. Uh, en hij zat al sowieso wel een beetje op een zijspoor binnen de partij. Maar ja, allee, het is figuur... toch wel heel kordaat uh, buitengezet. Ja, ja, geen figuur zoals Philippe de Winter, die wel een belangrijke rol heeft binnen Vlaams Belang. Ja, Philippe de Winter blijft wel... Uh, allee, officieel zit hij eigenlijk niet meer in de partij op Philippe de Winter. Dus hij zit niet meer in het partijbestuur. Hij is eigenlijk is ook geen lijsttrekker voor de nationale verkiezingen uh, in juni. Hij is wel lijstduwer, maar hij blijft enorm populair. Mm-hmm. En hij blijft ook wel de kopman van de Antwerpse uh, Vlaams Belangafdeling. En mm-hmm. die staat binnen die partij. Dat is een beetje een autonoom, een beetje een eilandje binnen die partij. En het is nog altijd Philippe de Winter die daar de sterke man is. Uh, met Anke van der Meer, Sam van Rooij zijn ze een aantal figuren rond hem. Mm-hmm. Maar hij is daar wel de sterkhouder en het stemmenkanon. Dus uh, allee, Vlaams Belang gaat uh, zich daar niet aan verbranden uh, om hem nu uh, zo uh, te laten vallen. Ik vind dat wel opvallend. Iemand als Frank Krijlman, die dan meteen uit de partij uh, mm-hmm. wordt gezet. Zijn broer ook, uh, Steven Krijlman, die moest dan opstappen als uh, voorzitter van Commissie van Leger aankopen, mm-hmm. omdat hij ook betrokken zou zijn bij heel dat dossier. Ja, ik vind dat wel opvallend dat er dan ja, toch zoveel steun is voor Philippe de Winter. Ja, of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, het is, ja, het is natuurlijk... We, zijn, we zitten ook vlak voor de verkiezingen. En er is geen elegante manier om hieruit te geraken. En je voelt wel... Allee, Vlaams Belang heeft daar rangen gesloten... He, ook alle Vlaams Belang uh, mandatarissen die ik uh, gisteren contacteerde, die allemaal de, dadelijk de rangen sluiten. En, en de boodschap is, dit is oud nieuws en dit is een beschadigingsoperatie tegen Vlaams Belang. Dus ja, op die manier hopen ze natuurlijk weer in te spelen, ook op, op een beetje dat underdog sentiment dat Vlaams Belang ook groot maakt. Uh, van, ja, ze, kijk eens hoe ze tegen ons zijn en kijk eens wat vuile campagne ze tegen ons voeren. Tom van Grieken suggereerde ook in Ter Zaken gisteravond dat dat misschien toch ergens vanuit de regering of vanuit staatsveiligheid gelekt is geweest oh, okay. om, om hen te beschadigen. Dus ja, dat is, dat is wel typisch Vlaams Belang om dat dan op te pikken en om daar direct in het proberen een voordeel uh, te plaatsen en, uh, en te verwoorden. Hebben ze daar een punt in? Is dit ook effectief oud nieuws? Maar op zich, het basisverhaal is oud nieuws. Dus in 2018 is bekend geraakt dat uh, de winter onkostenvergoedingen uh, heeft uh, laten betalen, heeft contacten gehad. Dus op zich is het, uh, is het oud nieuws. Maar de, de hele reconstructie, de hele, de, alle documenten die dat staven... Het extra bewijs. I- ja, en maken dat toch wel heel uh, tastbaar en heel ja, schadelijk ook voor de, de argumentatie van de winter dat hij, uh, dat hij gerold is of het slachtoffer is. Mm-hmm. En ik geloof ook niet in het complotverhaal van de, dat Van Grieken er nu probeert van te maken van het is een beschadigingsoperatie voor de verkiezingen. Het is duidelijk dat Humo en Apache, nadat de hele zaak Rijlman naar boven is gekomen, daar verder in gespit hebben. En die zijn er ook maandenlang mee bezig geweest en zijn nu tot resultaat gekomen. Dus om daar een politieke agenda in te zien, uh, ja, dat allee, is, is niet oké. Okay. Nee, nee. Nu, dat dossier toont wel aan dat er een band is tussen die twee, tussen Vlaams Belang en, uh, en China, of tussen enkelingen uh, binnen mm. Vlaams Belang en China. Ja, wat zoeken die bij elkaar? Bij Frank Krijlman was het heel duidelijk, geld. Mm. Uh, dus die man zat, zat uh, zonder job, was geen, zat niet meer in, in de Senaat. En hij, dat was echt een zoektocht naar geld. 
bij Philippe de Winter, hij zelf zegt dat dat te maken had met het electorale belang die hij zou hebben om de Chinese gemeenschap aan zich te binden in Antwerpen. Dat ga je even moeten uitleggen. Ja, dus dat, hij is kopstuk in Antwerpen, is trouwens mm-hmm. ook in oktober uh, kandidaat burgemeester in Antwerpen opnieuw. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk, Antwerpen, hij zit daar aan zijn plafond als Vlaams Belang. Mm-hmm. Uh, de partij is daar eigenlijk al een beetje over in een top heen. En ja, de bevolking is ook uh, diverser aan het worden, meer en meer. Mm-hmm. Eh, dat zijn per definitie mensen die minder geneigd zijn om Vlaams Belang te stemmen, mensen vanuit een uh, niet-Europese achtergrond. Dus hij zegt van, ja, maar die Chinezen, daar zagen we toch wel in. Eh, we delen ook een beetje het anti-islam sentiment. Eh. Ah, okay. Denk aan de Oeigoeren in, uh, in China, die islamitische minderheid die daar eigenlijk gediscrimineerd wordt. Dus ja, hij zegt, ja, we zitten met een beetje hetzelfde sentiment. Uh, dus um, ja, misschien zijn dat wel potentiële kiezers voor mij hier in Antwerpen, die Chinezen. En door dan contacten te zoeken met China, hoopt hij dan ja, meer stemmen te halen? Meer stemmen te halen via die Xiao, die dan met zijn culturele vereniging hier in Antwerpen, uh, of in de regio Antwerpen actief was, dacht hij op die manier toch wel die Chinese gemeenschap aan zich te binden. Ik vind dat een vrij gek idee. Is dat wel geloofwaardig? Kan dat wel? Ja, op zich, ja. Vlaams Belang zoekt ook manieren om... om om, ding, om extra dingen te doen, want die zitten vast qua bestuur en dergelijke. Mm-hmm. Hetzelfde ook met de Joodse gemeenschap proberen ze ook wat... Hè, dat, anti-islam is veel gezegd, maar toch zo wat hè, een andere gemeenschap die, die toch ook kritisch is tegenover de moslimgemeenschap, eh, toch wat mee eh, op, op die kaart te trekken. Dus ja, allee, helemaal vergezocht is het niet. Maar natuurlijk, in het licht van wat we vandaag weten, lijkt dat misschien iets minder plausibel. Eh, als je ziet dat hij het, eh, om betalingen ging eh, mm. en dat hij zich echt als politiek adviseur voor die VZW's ging, ging gaan inzetten, is het niet zo zeker of dat, of dat de echte drijfveer was. We hebben het nu gehad over wat Vlaams Belang hierbij te winnen zou kunnen hebben, maar wat heeft China hier dan bij te winnen? Ja, heel pertinente vraag. Niks eigenlijk. Allee, de winter Niks. zegt het zelf. Uh, hij zegt, ja, er zitten tien cordon sanitairs uh, rond mij. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk niks te zeggen. Ik ben een paar jaar in de, in de Belgische politiek. Ja. Nu, volgens kenners heeft uh, China de, de gewoonte om... doet heel veel aan beïnvloeding in Europa en de rest mm-hmm. van de wereld. En dat die met een heel breed, groot net uitgooien en dan zien welke visjes ze kunnen binnenhalen en elk visje is goed genoeg. Oké. Okay. Want geld is geen probleem. De Chinese overheid uh, heeft geld... Uh, heeft Daar wordt mee gesmeten. Als het ja, waar. eindeloos diepe zakken. En ja, elk klein elementje is goed genoeg om, om daarop in te zetten. En natuurlijk, allee, het vermoeden is dat dat niet lukt bij de echte machthebbers, zou ik maar zeggen. Mm. Uh, allee, daar ga ik toch vanuit dat dat bij ministers en andere parlementsleden niet Laten gelukt is. Laten we dat vooral hopen, ja. Uh, ja. En dat het, uh, ja, bij Vlaams Belang pakt dat dan wel. Uh, mm. Bij Krijlman om financiële redenen, bij de winter om, zegt hij zelf, electorale redenen. Mm-hmm. En dat ze dan toch maar dat contact proberen uh, zoveel mogelijk uit te buiten. Ja, nu, de vorige keren heeft de oppositie er toch wel serieus op gereageerd. Ja. Um, wat zegt de oppositie nu, nu dat onderzoek is uitgekomen? Ja, dus na de zaak met de mondmaskers heeft uh, de deontologische commissie van het Vlaams parlement die zaak uh, bekeken. Mm-hmm. En heeft uiteindelijk gezegd, ja, die zaak is niet ontvankelijk voor ons, omdat we te weinig informatie hebben van de staatsveiligheid. Oké. Okay. Wat dan weer te maken heeft met veiligheidsmachtigingen die het Vlaams parlement niet heeft, waardoor ze geheime dossiers niet kunnen inkijken. Ah ja, oké. Okay. Dus ja, de winter heeft toen heel erg getriomfeerd om te zeggen van kijk eens hier, er is niks tegen mij. Maar eigenlijk had dat vooral ja, met, formele, ja, ja, had dat met formele administratieve dingen in de eerste plaats te maken. Mm-hmm. En nu ja, merk je ook door de verkiezingskoorts dat het de reacties minder zijn. Um, okay. Ook omdat mensen daar niet te veel aandacht willen aan geven en uh, niet opnieuw willen meemaken dat opnieuw een deontologische commissie opnieuw moet zeggen van ja, sorry, we kunnen er eigenlijk niks over zeggen. Ah ja, om zo het geloof van de kiezer een beetje... Ja, ja omdat dan de winter er weer mee wegkomt om te zeggen mm. van kijk eens, ik, kom, ik ga hier vrij uit, zie je mm. wel dat ik gelijk heb. Uh, het, het is een enige, risico. Ja, en het enige wat nu wel is, is dat Groen uh, heeft de, gevraagd dat hij ontslag zou nemen als ondervoorzitter van het Vlaams parlement. Oké. Okay. Want dus hij is ook ondervoorzitter, is Vlaams parlementslid, maar ook ondervoorzitter. En dus hij vervangt Lisbeth Hoomans als voorzitter af en toe als die afwezig is om die functie neer te leggen, maar het ziet er niet naar uit dat dat uh, zal gebeuren. Ja, over de verkiezingen gesproken, denk hmm. je dat dit effect zal hebben op de verkiezingen? Hmm, dat Vlaams Belang zeggen, ja. schade zal ondervinden? Ik denk het niet eigenlijk. Nee? Ja, nee, ook met die zaak Rijlman. Ik dacht dat dat toch wel... Want dat was echt heel manifest en heel... Mm-hmm. Allee, dat viel niet te ontkennen of niet rond, rond te, te praten. Mm-hmm. Uh, en ja, in de peilingen heeft dat in ieder geval geen effect gehad. 
Uh, dus ik denk nu niet dat dit opnieuw... Uh, misschien zelfs in tegendeel dat Vlaams Belang er weer garen uitspint om te zeggen, kijk eens, iedereen is tegen ons. Dat ze nog sterker uitkomen dan, ja, dan en, Ja, en ze voeden natuurlijk dat, dat complotgevoel zo. Hè, van, hè, ze zijn allemaal tegen ons. En dus, met andere woorden, alles wat nu nog, nog eens tot aan de verkiezing tegen ons zal naar buiten komen, hè, dat is allemaal onze vijanden die ons willen, willen kapotmaken. Mm-hmm. Uh, ja, slim gezien natuurlijk, uh, politiek strategisch, maar uh, daardoor denk ik niet dat het uh, veel impact zal hebben. Even afwachten tot de verkiezingen dus. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Saar. VRT zendt dan toch de documentaire over de zaak De Pauw uit. Ja, wat een soap zeg. Ja, inderdaad. Bart De Pauw had hem misschien zelf kunnen schrijven. Mm-hmm. Um, dus wat is er juist gebeurd de voorbije week? Uh, je herinnert je misschien nog, um, er was een documentaire, het proces dat niemand wou, dat ja. eigenlijk ging uitgezonden worden op Canvas. De CEO van VRT, Frederik de Laplace, heeft die eigenlijk zo eigenhandig tegengehouden na een mm-hmm. gesprek met Bart de Pauw, omdat er excuses zouden volgen van Bart de Pauw. En was dat ook zo? Ja, nee, dat was eigenlijk niet zo. Geen van beide partijen wist daar eigenlijk ah, van, okay. van die aangekondigde verzoeningsgesprekken of excuses. Mm-hmm. Um, dus een hele rel, er zijn ook ja, 200 mensen, Mensen uit de mediawereld die een open brief hebben geschreven mm-hmm. naar de openbare omroep. Van alsjeblieft, allee, schrap die documentaire nu toch niet, want ze is maatschappelijk belangrijk. Ja. En dus nu, vanochtend, heeft de VRT gezegd: Mea culpa, inschat- inschattingsfout van ons. Um, wij gaan de documentaire toch uitzenden op 27 maart. Nou ja, oké. Okay. Dan gaan we de oceaan over naar de Verenigde Staten, want daar is een brug in gestort. Ja, waanzinnige beelden heb je ze al gezien. Ja, ik heb ze al gezien. Het is uh, inderdaad ja. waanzinnig. Ja, het gaat over de Francis Scott Key Bridge. Dat is een brug, een stalen brug in Baltimore. 2,5 kilometer lang. 2,5 kilometer lang. Ja, en die is ingestort. Dus wat is er gebeurd? Daar is een vrachtschip tegen een pijler gevaren. Een schip uit Singapore. En um, ja, ineens stort die brug in, midden in de nacht. Dus ja, waanzinnig beeld. Ja. ja, en weet wel of er slachtoffers zijn? Ja, ze spreken nu van minstens zeven arbeiders, maar stilaan loopt dat de getal op naar twintig. Okay. Uh, mensen die vermist zouden zijn, die in het ijskoude water zouden gevallen zijn. Ja, er zouden ook een aantal auto's in het water beland zijn. Okay. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel slachtoffers er effectief zijn. Laten we hopen dat dat er vooral niet te veel zijn. Dan. Inderdaad. En dan hebben we nog nieuws over vis. Jazeker. Vis. Eet jij graag vis? Ik ben niet zo viseter, eigenlijk. Hmm. Sorry. Okay. Toch een quizvraag? Mm-hmm. Welke vis werd er dit jaar het meest gevangen in de Noordzee? Um, de Belgische Noordzee. Ik ga een gokje wagen baars. Fout. Oei. Ja. Het is inktvis. Inktvis? Ja. Normaal gezien is dat tong of school of ja? iets van die, ja, van die typische Belgische Noordzeevissen. Ik weet mm-hmm. er eigenlijk ook niet zoveel van. Ja, anyway, maar inktvis had ik nu ook niet verwacht. Nee. Dat komt eigenlijk door de klimaatopwarming. Er is in 2023 zomaar even 2620 ton inktvis Wat uit de Belgische wateren gehaald. Ik ja. associeer dat eigenlijk een beetje met, uh, met Spanje en met ah, ja. de Pulpo en met de Calamares. Calamares, maar, uh... inderdaad. Ja, nee, het is, het is, het is straf. Um, door de klimaatopwarming komt er hier meer inktvis voor. Zit die in de netten en... Meer zelfs, de kans dat als je calamares gaat eten in Spanje, mm-hmm. de kans dat je van België komt, is steeds groter. Nee. Ja, wij verhuizen dat massaal naar die landen, omdat dat daar veel meer wordt gegeten dan hier. Oh my god. Toch eens uh, calamares bestellen hier op restaurant dan. Inderdaad. Ik ga er mij aan wagen. Ik denk goedkoper dan Garnalen. Ah wel, ik lust het ook liever dan Garnalen. Dus ik ga me eraan wagen. Dank je wel. Wat tegen, Saar. Ja, inderdaad. Op restaurant vanavond. Dank je wel, Bert, om dat hier even te komen toelichten. Graag gedaan. En dan zijn we er morgen weer met de nieuwe Insider. De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.